പരിചയപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ വിറ്റർ ബോയിലെ വിശുദ്ധ റോസ് വിറ്റർ ബോയിലെ ദരിദ്രരും ഭക്തരുമായ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് റോസ് ജനിച്ചു ബാല്യം മുതലേ അനുപമമായ വിശുദ്ധിയുടെ ഉടമയാണ് ഏഴാം വയസ്സ് മുതൽ അവൾ പ്രായചിത്തങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പത്താം വയസ്സിൽ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിന്റെ മൂന്നാം സഭയിൽ അവൾ ചേർന്നു വിറ്റർ ബോയിൽ പരസ്യ പ്രായചിത്തങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളോട് മാർപ്പാപ്പയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുവാനും ജർമ്മനിയിലെ ചക്രവർത്തിയായ ഫെഡ്രിക് രണ്ടാമനെ എതിർക്കുവാനും അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവളുടെ സ്വാധീനം കണ്ട് ചക്രവർത്തി അവളെയും കുടുംബത്തെയും നാട് കടത്തി വിപ്രവാസ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് ജനങ്ങളോട് മാർപ്പാപ്പയിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവൾക്ക് പ്രവചനപരമുണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മനിയിലെ ചക്രവർത്തിയായ ഫെഡ്രിക് രണ്ടാമന്റെ മരണത്തിന് കൃത്യം പത്ത് ദിവസം മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം അവൾ പ്രവചിച്ചു വിറ്റോർ കിയാനിയിലെ ഒരു മന്ത്രവാദി തന്റെ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ തീച്ചോളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദേഹം പൊള്ളാതെ അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ വിറ്റർ ബോ മാർപ്പാപ്പയുടെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലായി അവളും കുടുംബവും ജന്മസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു അങ്ങനെ അവൾ ക്ലാരം മഠത്തിൽ പ്രവേശന അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവർ അനുവദിച്ചില്ല അവൾ തങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥലത്ത് ഒരു കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ചു മരണശേഷം അവൾക്ക് ക്ലാരം മഠത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന് അവൾ പ്രവചിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു പതിനേഴാം വയസ്സിൽ അവൾ മരിച്ചു അവളുടെ ശരീരം ക്ലാരം മഠത്തിൽ സംസ്കരിക്കാൻ അപ്പോഴത്തെ പാപ്പ അലക്സാണ്ടർ നാലാമൻ അനുമതി നൽകി വിശുദ്ധ റോസിന്റെ ശരീരം ഇപ്പോഴും അഴുകാതിരിക്കുന്നു